കേരള ആട്ടോമൊബൈൽസ് ടീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇഞ്ചിൻ ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ പ്രധാന ഇമ്പോർട്ടൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആട്ടോമൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഡീസൽ വാഹനമായിരുന്നാലും ശരി പെട്രോൾ വാഹനമായിരുന്നാലും ശരി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പിരീഡിൽ കറക്റ്റ് പിരീഡിൽ കമ്പനി വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്ന ആ ഒരു പിരീഡിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിൻ തന്നെ തകരാറിലാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ നല്ല ഒറിജിനൽ ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കടകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില കുറഞ്ഞ ഇഞ്ചിൻ ഓയിലുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫിനെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഒഴിക്കും കാരണം എല്ലാ ഇഞ്ചിൻ ഓയിലും കാണാൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് കണ്ണിൽ താ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വാങ്ങു ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാർട്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ബേറിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യ മറ്റ് പാർട്സുകളിലുമൊക്കെ ഉള്ളതുപോലുള്ള ബോൾ ബേറിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബേറിങ്ങുകളോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല വരുന്നത് അതിനകത്ത് മെയിൻ എഞ്ചിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ബേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ബേറിങ്ങുകളാണ് നമ്മളുടെ ഈ പിസ്റ്റണിനെ കണക്ടറോടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റണിനെ ക്രാങ്കുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ മെറ്റൽ ബേറിങ്ങുകളാണ് ഈ മെറ്റൽ ബേറിങ്ങുകൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബേറിങ്ങുകൾ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവുകയും നാം കാലക്രമേണ നമ്മുടെ വാഹനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സീസായി പോവുകയും വാഹനം വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാർട്സ് എഞ്ചിനകത്തുള്ള മെറ്റൽ പാർട്സുകൾക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിലിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ടും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടും നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് ആ അത്തരം കറക്കങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറക്കം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മറ്റുമൊക്കെ അലക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം വസ്ത്രങ്ങളിലെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് ഒരുപാട് അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും കാർബൺ പോലുള്ള കുറേ അഴുക്കുകൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അത് എഞ്ചിനകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അടിഞ്ഞ അടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞ് അടങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കർത്തവ്യം കൂടി എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എഞ്ചിൻ ഓയിനകത്ത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതായത് വാഹന നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് പോലുള്ള കെമിക്കലുകൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിനകത്തുണ്ട് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിനകത്തുള്ള ഈ ഒ
ടെർബോ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ പി പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇഞ്ചിന് പുറത്തും ഓയിലെത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യ പാർട്സുകൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിനകത്തുണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവയിലെല്ലാം തന്നെ ഓയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വഴിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വഴിയാണ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ആ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പൈപ്പുകൾ കൂടി അത്ര ഹോളുകളിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിന് പുറത്തുള്ള പല കമ്പോണൻസുകളിലും ഓയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ പൈപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവയിലൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല ഒറിജിനൽ ഓയിൽ അല്ലാതെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓയിലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവും കട്ടിയാവുന്ന കട്ടിയാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓയിൽ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് എത്തുകയില്ല വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഓയിൽ പല പാർട്സുകളിലും എത്തുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കമ്പോണൻസുകളും അത് പോയും കാണും കാരണം കട്ടിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഞ്ചിൻ ഓയിൽ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഓയിൽ പമ്പിന് തന്നെ അതിനൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ഓയിൽ പമ്പ് ഡാമേജ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ എത്താതെ വരുന്നത് മുഖേന നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ തന്നെ സീസായി പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടർബ പോലുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളെല്ലാം ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒറിജിനൽ ഓയിലും കറക്റ്റ് പീരീഡിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ചും വളരെ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ